வணக்கம் நேயர்களே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் உங்களுக்காக புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையம் பிரத்யேகமாக வழங்கிட்டு இருக்க தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறு தொழில் முனைவோம் சிறு தொழில் முனைவோம் நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கோங்க மலர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மயங்காத மனம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாங்க இன்றைக்கி அதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் மலர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மலர்களில் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் பெண்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமே கிடையாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் மலர்கள் மலர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா முகத்துலேயும் ஒரு புன்னகை தானாக வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மலர்களில் வந்து என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் மாலை செய்யலாம் தலைக்கு பூ விட்டுக்கலாம் அதுவும் முக்கியமாக சுவாமிக்கு பூ போடுறோம் அப்படின்னாவே அதில் ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட மலர்கள் தான் சுவாமிக்கு வைக்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட மலர்கள் தான் நம்ம தலையில் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் இல்லாமல் எல்லா வகையான மலர்கள் எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே வைக்க முடியும் அப்படின்றத விளக்கமாக சொல்கிறதுக்காக நமக்காக இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க தேனியிலேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்கள பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஆர்வமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கும் ஆர்வமாக இருக்கும் அவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு முன்ன நேயர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனைகள் இல்லை சந்தேகங்கள் மேம் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இந்த எண்ணெய் இணைச்சி எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சி யூடியூப்லேயும் லைவாக ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் ஃபோன் வழியாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு கழிக்கலாம் சரி யார் வந்திருக்காங்க தேனியிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஓகே அவங்கள பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க இல்லைங்களா அவங்கள பற்றி முத கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் பூக்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பூக்களில் ரொம்ப அழகாக மாலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே போல் மணப்பெண்ணுக்கு அலங்காரம் செய்கிறதுக்கு எல்லாமே பூக்கள்லேயே வந்து செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாங்க ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம இலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க திருமதி ராதா கண்ணதாசன் அவர்கள் ஸோ வாங்க அவங்கள வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் முதல்ல இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க உங்கள் ஃபீல்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பூக்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே ஒரு முகத்தில் ஒரு புன்னகை வர்ற மாதிரி தான் இங்கே வச்சுருக்கும் போதே ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்களும் அதே மாதிரி அழகாக வந்திருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க மேம் நீங்கள் முதல் சொல்லுங்கள் இந்த பூக்கள் என்னென்ன நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த உங்களுடைய ஃபீல்டை பற்றி எத்தனை வருஷம் ஜேர்னி அதையும் அப்படியே சொல்லுங்கள் எங்களுக்காக ஆக்சுவலாக இந்த பூ இந்த மலர்கள் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு நான் வந்து பதினேழு வருஷம் ஆகுது சூப்பர் அந்த பதினேழு வருஷத்தில் வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் நம்ம சும்மா இருக்கோம் நமக்கான வேலைகள் நேரம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று உபயோகமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் அப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் இந்த ஃப்ள ஃப்ளவர்ஸை பற்றி சஜஸ்ட் பண்ணார் ஏன்னா நான் இந்த ஃப்ளவர் ஃபீல்டுக்கு வரும்போது எங்களை மாதிரி ஊர் பக்கம்ல இந்த பொக்கே அப்படின்றது கலாச்சாரமே இல்லை அப்போலாம் அது வந்து சென்னை பெங்களூர் அந்த மாதிரி பெரிய ஊர்களில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஏன் நம்ம நம்ம ஊரில் பண்ணக்கூடாது நம்ம நினச்சா பண்ணலாம் முயற்சி பண்ணுனா பண்ணலாம் உன்னால் முடியும் அதனால் நீ பண்ணு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு சொன்னாங்க சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது தான் சரி ஏன் நம்ம இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது படிக்கிறதுக்காண்டி போனேன் நான் வந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள்ன்றது எங்கேயுமே கிடையாது பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடி பயிற்சி வகுப்புகள் இந்த பொக்கே மேக்கிங் அப்படின்றது நான் சொல்கிறது பொக்கே மேக்கிங் தான் இந்த ஃப்ளார்ஸ் மேக்கிங் மனப்பெண்ணுக்கான மலர் அலங்காரம்ன்ற டாபிக்கே நான் வரலை ஸோ அந்த பொக்கே மேக்கிங் அப்படின்றதுக்கு மேவும் வந்து அந்த மாதிரி தான் பயிற்சி வகுப்புகள் எங்கேயுமே கிடையாது என்னோட சிஸ்டர் பெங்களூரில் இருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்து அந்த ஃப்ளார் கடைக்கு நான் போகிறேன் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸே நான் பார்க்குறேன் ஓ இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இருந்து படிச்சுட்டு வர்றேன் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்பவே கஷ்டம் இருந்துச்சு அப்போ தான் அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓ இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க கட்டுறாங்க கட்டுறதுக்கான ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஷியன் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க நாங்கள் மதுரையில் போய் தான் வாங்கிட்டு வருவோம் எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்காது நீங்கள் சப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதை பார்த்து நான் அவங்கள்ட்ட ஓகேன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் அப்போ போய் அவங்க பண்ணும்போது எனக்கு இந்த
இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன்னா என்னோடய கஸ்டமர்ஸுக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் ரொம்ப கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய கணவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷங்க ரொம்ப அருமையாக ஆரம்பிச்சிங்க பதினேழு வருஷம் அப்படின்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டு கஸ்டமர்ஸோட சப்போர்ட் எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பதினேழு வருடங்களையும் வந்து நம்ம தாண்டி வர முடியும் ஸோ அழகாக சொன்னீங்க பயிற்சி எடுத்துக்கும் போது கூட வந்து எந்த ஒரு பயிற்சியே எங்களுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரியாது நாங்களாம் போய் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொன்று <laughs> 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 இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு கிரியேட் பண்ணி கட்டுறது தான் என்னோட ஒர்க் ஸோ இதில் நடுவில் முத்தும் வச்சுருக்கீங்க அதுவுமே அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணி ஒவ்வொன்றத்தையுமே அதுக்குள்ளார இதுக்குள்ளார இது வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற இதில் கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணி பண்ணுறது ஓகே அந்த மாதிரி அது ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்ட்டிங்க இப்போ நான் ஒன்று எடுக்கிறேன் அது ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு சின்ன பார்க்கலாம் ஓகே 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 இது எந்த மாதிரியான பூங்க மேம் இதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் தான் இதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் இதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு முதல் நாள் நாங்கள் வந்து ரியல் ஃப்ளவர்ஸ் நாங்கள் வைக்கிறோம் மறுநாள் ரியல் ஃப்ளவர்ஸ் வைக்கிறோம் பட் ப்ரீவியஸ் டே நாங்கள் லெஹங்கா போடுறோம் ஸோ எங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும் எப்படியாவது எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க எங்களுக்கோட ட்ரெஸ் கலர் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்பாங்க அப்போ அப்படின்னும் போது அவங்க எப்படி கேட்குறாங்க அவங்க பேசும்போதே அவங்க மைண்டில் என்ன மாதிரி வந்திருக்காங்கன்றத நான் அப்சர்வ் பண்ணிக்குவேன் அதை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் எல்லாமே கிடைக்கும் கிடை வந்து ஈஸியாக பட் கிடைக்காது நம்ம போகிற இடத்துல நம்ம தேடணும் எங்கே என்ன பொருள் அது வந்து வேற எதுக்காவது அந்த அந்த பொருள் வந்து யூஸ் ஆகும் பட் அதை எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு இந்த இதில் பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம நான் ஜாயின் பண்ணுறது தான் என்னோட பிஸ்னஸ் பட் இதில் வந்து அந்த சில்வர் அண்ட் கோல்டு பீட்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஓகே இப்போ அடுத்த பூ பார்க்கலாம் எது ஒரிஜினல் எது இதுனே தெரியல ஓகே இந்த பூவை பற்றி சொல்லுங்க மேம் இதில் கொஞ்சம் நூலெல்லாம் ஏதோ கட்டி இருக்காங்க ஆமாம் பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ஒரிஜினல் ஃப்ளார் நினைக்கிறேன் ரியல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆ இது ஒரிஜினல் ஃப்ளார் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே இது என்ன பூங்க மேம் இது ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ளார்க்கு நேம் வந்து கார்னேஷன் அதில் எல்லோ கலராக வர்றதுக்கு ஃப்ளார் நேம் வந்து கார்னேஷன் ஓகே ரெட் கலரில் வர்றது ரோஸ் பெட்டல்ஸ் ஓஹோ யூஸ்வலாக நீங்கள் எங்கேயுமே ரோஸ் பெட்டல்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து வேணி அந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது பட் அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக எங்கேயுமே கிடைக்கிற ஃப்ளார் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் என்னோட மெயின் கான்செப்ட் சூப்பர் கிடைக்காத டிசைன் கிடைக்க இமேஜின் பண்ண முடியாத ஒரு டிசைனில் நம்ம நார்மலாக கிடைக்கிற இந்த மாதிரி கட் ஃப்ளவர்ஸில் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்றது டிசைன் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணி கொண்டு வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே கட்டிடுறீங்க இது வந்து ஃபுல்லாக கட்டி இப்போ நம்ம இந்த பிரை இந்த பொண்ணுக்கு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது தலையில் வச்சு நம்ம என்ன சாரி கலர் கேட்குறாங்களோ அந்த சாரி கலருக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் <laughs> நம்ம ஸோ கெமிக்கல் அது வந்து நமக்கு அது வந்து பாய்சன் ஆகும் இல்லை அலர்ஜி ஆகும் அப்படின்னு பயப்படவே தேவையில்லை ஓகே எல்லாமே ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டி பட் குவாலிட்டி பேஸில் எடுக்கணும் ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கிது அப்படின்றதுக்காண்டி நம்ம சாதாரணமாக இதாக எடுத்தால் கண்டிப்பாக அது வந்து அலர்ஜி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே இருக்குது ஏன்னா சென்சிட்டிவானது நம்ம பண்ணுறவங்களுக்கும் அலர்ஜி ஆகும் வைக்கிறவங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக அலர்ஜி ஆகும் அந்த மாதிரி குவாலிட்டியாக சில பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பிராண்ட்ஸ் வச்சு அது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் காம்பினேஷனில் எங்கள் காலத்தில் அதாவது தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அந்த மாதிரி அவங்க வைப்பாங்க அதான் இப்போ பியூட்டிஷியன் எப்படி கொண்டு வர்றாங்களோ அவங்க வைக்கிறது தான் பூ பூ ஆயிடுச்சு போல பட் இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க எப்படின்னாக்கா பிரெண்ட்டை மாலை சொல்ல வர்றாங்க பொண்ணும் பையனும் தான் வர்றாங்க பேரண்ட்ஸ் பை சப்போர்ட்டாக தான் வர்றாங்களே தவிர மெயின் தீமாக எடுத்துகிட்டு வர்றது பொண்ணும் பையனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வர்றாங்க 
இல்லாண்டி எனக்கு இப்படி தான் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவ்வளோ ஒரு ஆசையோடு வந்து கேட்டு வருவாங்க அப்போ அப்படின்னும் போது அவங்க கேட்குற கலர்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் ரியல் ஃப்ளவர்ஸில் வரும் சம்டைம்ஸ் வராத ஃப்ளவர்ஸ் அதாவது எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்லேயும் எல்லா கலர்ஸ் கிடைக்காது அவங்க பர்டிகுலர் ஒரு ஃப்ளார் சூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு இந்த ஃப்ளாரில் இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க அந்த ஃப்ளார்ல அந்த கலர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நான் ஸ்ப்ரேக்கு போக வேண்டியது போக வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே வச்சுருக்கீங்க ஒரு பொம்மைக்கு அழகாக வந்து ஜடை அலங்காரம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கிறது வந்து எந்த வகையான பூ அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கீங்க இது எந்த வகையான பூ அடுத்து என்னது அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் இப்போ மேலே மெரூன் கலரில் இங்கே வச்சுருக்கிறது வந்து இந்த ஃப்ளார்ஸ்க்கு பேர் வந்து ஆர்கிட்ஸ் இந்த ஆர்கிட்ஸ்ன்ற ஃப்ளார்ஸ் வந்து புக்கே கட் ஃப்ளவர்ஸ்லேயேவும் இந்த ஆர்கிட்ன்ற ஃப்ளவருக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க்னு கூட சொல்லலாம் பெரிய பெரிய விஐபிஸ்க்கு கொடுக்குற பொக்கேஸ் எல்லாம் கூட மேவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுவாங்க டேபிளில் வைக்கிற ஃப்ளார் டெக்கரேஷன்லேருந்து ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது வந்து குவாலிட்டியான ஃப்ளார் ஓகே இந்த ஃப்ளாரில் இப்போ நான் இந்த இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் பண்ணி வச்சுருக்கிறத பார்க்குறீங்கனாக்கா நான் பண்ணி இது ஃபோர் டேஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மேலே இருக்கிறது மேலே இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் இது ஃபோர் டேஸ் ஆகுது ஃபோர் டேஸ் ஆகுது ஏன்னா நான் ஃபோர் டேஸ் ஆச்சு கிளம்பி எங்கள் ஊர்லேருந்து எனக்கு நான் இங்கே வர்றதுக்கு எனக்கு ஃபோர் டேஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதனால் இது ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணினது இது தான் இந்த ஃப்ளாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஃப்ளார் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டா ஒன் வீக்னாலும் அந்த ஃப்ளார் வாடாது வாடவே விட என்னோட கான்செப்ட் என்னென்ன நான் கஸ்டமருக்கு எப்படி கொடுக்குறனோ அதை அவங்க வாங்கும்போது வா அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதை கலெக்டர் வரைக்கும் அதை அப்படியே இருக்கணும் நான் நினைப்பேன் கஸ்டமர் நினைக்கிறாங்கன்றது ரெண்டாவது எனக்கு அந்த மாதிரி நினைப்பு இருக்கும் அதனால நான் பார்த்து பண்ணுவேன் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா என்னோடய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் மீன்ஸ் ஃபார்ம்லேருந்து டைரெக்டாக கட் பண்ணி வந்துடும் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் ஹோல்சேலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெங்களூர் மார்க்கெட் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி நாங்கள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் அதனால என்கிட்ட வர்ற ஃப்ளார்ஸ்க்கு வந்து லைஃபுமே இருக்கும் சூப்பர் ஸோ மேலே வந்து பிரத்யேகமாக ஒரு ஃப்ளார்ஸ் இருக்கீங்க அடுத்தது ரெண்டும் என்ன இது இந்த ரெண்டு லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக கிடைக்கிற ஃப்ளார்ஸ் தான் இந்த ஃப்ளார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்டு வாசல்லையுமே வச்சிருப்பாங்க நந்தியா வட்டம் சொல்லிட்டு அது ஒரு வகையான மருத்துவ குணமும் இருக்கு அந்த பூவில் அது வந்து கண்ணுக்கு வச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது கண்டே பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்டு வாசல்லையுமே இந்த இது வச்சிருப்பாங்க பத்து வீடு எடுத்தா எட்டு வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்ன இப்போ ப்ளஸ்னா இப்போ ஒயிட் ஃப்ளார் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா முதல்ல சொன்ன அந்த ஒயிட் ஃப்ளார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஜாஸ்மின் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாஸ்மின் பூ வந்து அன்னைக்கு வாங்கி நான் அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் அதுக்கு லைஃப் இருக்கும் அப்புறம் அது மலந்துடும் அப்புறம் இந்த அவுட்லுக் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது பட் இந்த ஃப்ளார் டென் டேஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆனாலும் மலரவே மலராது நம்ம பறிச்சிட்டா செடியில இருந்துட்டா கண்டிப்பா மலந்துரும் காலையில மொட்டா இருக்கும் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மலந்துரும் நம்ம சாமிக்கு படைக்கிறோம் இது சாமிக்கு படைக்கிறோம் பட் இதை நம்ம பறித்து இந்த மாதிரி வச்சு கட்டிட்டோம் பறித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆனாலும் இந்த ஃப்ளார் அப்படியே இருக்கும் ஓகே அதில் நமக்கு வேணுங்கிற கலர்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் வந்து என்ன கலர் வேணும்னாலும் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அது அவங்க அவங்களோட ஆப்ஷன் என்ன மாதிரி வேணாலும் ஸ்ப்ரே ஸோ இங்கே மேலே வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் இங்கே வச்சிருக்கீங்க பட் இது கூட வந்து கோல்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஆமாம் கோல்டும் ஸோ சேம் ஃப்ளார் இது ஃபுல்லும் வந்து ஒரே ஃப்ளார் தான் ஒரே ஃப்ளார் இது ரெண்டு மட்டும் தான் வந்து நந்தியா வேறு வேறு ஓகே இங்கே சென்ட்ரலில் வச்சிருக்கிறது வேறு அதுவுமே இதுவுமே இந்த வெரைட்டியோட சேர்ந்து இந்த ஆர்கிட்ஸ் ஓகே ஆர்கிட்ஸ் கலர் மட்டும் மாறி கலர் மட்டும் வேறு உள்ளே வச்சிருக்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ் அது வேறு ஓகே இப்போ இந்த முத்து இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து ஜடைக்கு வைக்கிறதெல்லாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜடை வந்து ஒரு ஆரம் பூக்கடையில் நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க பெருசாக அந்த தேங்காய் நார் வச்சு அந்த இது வச்சு அது வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் நமக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதுவோ மாலையோ இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்களாம் வெயிட்டு தாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ஐயோ எனக்கு வெயிட்டாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குன்றாங்க பட் இது வச்சுட்டா நமக்கு பின்னாடி இந்த ஃப்ளார் இந்த மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்காது நம்ம கேஷ்வலிமே அவங்க ஈவினிங் வரைக்கும்னாலும் ஏன்னா இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட் அந
பர்டிகுலராக பிரைடு பிரைடு பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு அதை சூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அது மலந்துருது அப்படின்றதுக்காண்டி இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் வச்சு இது பண்ணிட்டோன்னாக்க நமக்கு கலட்டுற வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் சூப்பர் இருக்கு மேம் சூப்பர் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் ஆனா இது வந்து ஃபோர் டேஸ் ஆகுது அப்படி இருக்குன்னு வேற சொன்னீங்க அப்படி அதுவும் இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபார்ம்ல இருந்து வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா அந்த பக்குவப்படுத்துறது அப்படின்றது பூக்கள் அப்படின்னாவே ரொம்ப அப்படியே குழந்த மாதிரி அதெல்லாம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த எல்லாருக்குமே அந்த செடியிலேயே பார்க்கும் போது ஒரு ஆசை இருக்கும் பறிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதுவும் அலங்காரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அப்படியே வகை வகையாக பிரிச்சுக்கிட்டே போகலாம் பூக்களை பற்றி ஸோ இந்த மாதிரி பூக்களை நீங்கள் எப்படி பக்குவப்படுத்துறீங்க அதுவும் ஃபார்ம்லேருந்து வருது அப்படின்னும் போது அது வர்ற வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து அதை பக்குவப்படுத்தி வைக்கிறீங்க அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகே எங்களோட பிஸ்னஸில் நாங்கள் பெரிய சந்திக்கிற பெரிய சவாலே இந்த பூவை பக்குவப்படுத்துறது தான் ஏன்னா இது வந்து பூ வந்து இது நம்ம வந்துருச்சு அப்படின்னா எந்த வேலை இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பூக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் இது வந்து ஏசியில் தான் வைக்கணுன்றது கிடையாது ஏசிலே இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பட் அந்த ஏசி கண்டிஷனை தாண்டி வெளியில் போயிட்டால் அந்த பூவுக்கான லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் அப்போ அப்படின் போது சாதாரணமாக வைக்கலாம் வர உடனே அதை கட் பண்ணி நம்ம தண்ணியில் வைக்கணும் கட்டுனதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் பட் எந்தவுமே பேசிக்கான ஒரு இது என்னென்னாக்கா ஃபேன் காற்றுக்கு கீழே மட்டும் வைக்கக்கூடாது ஃபேன் ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க நமக்கு வேர்க்காது பட் பூ சீக்கிரமாக வாடிடும் அது நம்ம வந்து கஸ்டமர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நமக்கு வைக்கும்போது கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணினது இங்கே இருக்கிற ஃப்ளார் எல்லாமே வந்து மூணு நாள் நாலு நாள் ஆக்சுவலாக என்னோடய பிஸ்னஸில் நான் மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணவே மாட்டேன் நாளைக்கு கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி தான் என்னோடய ஒர்க்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் பட் நான் ஸ்டாப்பாக நான் பண்ணி நாளைக்கே அவங்களுக்கு எத்தனை கஸ்டமர் கேட்குறாங்களோ அத்தனை கஸ்டமருக்கும் முடிச்சு கொடுப்பேன் அதனால தான் அவங்க எடுத்து கலட்டுறவங்க என்கிட்ட சொல்கிறது நாங்கள் வச்சு கலட்டையுமே எங்களுக்கு அதை தூக்கி போட எங்களுக்கு மனசு வரல அப்படியே இருந்துச்சு நாங்கள் பாக்ஸில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க அதை ப்ரைஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் நான் இந்த பிஸ்னஸில் ச சம்பாதிச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சூப்பருங்க மேம் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நேயர்களே பூக்களை வந்து எத்தனை விதம் இருக்குது அதை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் அதுவும் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி எப்படியெல்லாம் வந்து அழகாக அப்படி வாடாமல் வச்சுருக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி மேம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நேயர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனைகள் இல்லை சந்தேகங்கள் மேம் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு நான்கு <laughs> 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 ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு வந்து ரோஸோட பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஆனால் மேம் தான் இப்போ சொல்லணும் அது என்ன பூ அப்படின்னுட்டு இதுவுமே வந்து ஒரு வகையான ஆர்கிட்ஸ் அப்படி கொஞ்சம் தூக்கி கட்டுங்க மேம் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான ஆர்கிட்ஸ் இப்போ ஆர்கிட்ஸ்லேயே வந்து நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்ம சொல்கிறோம் ஆர்கிட்ஸ்ன்றது இந்த ஃப்ளார் மட்டும் ஆர்கிட்ஸ் கிடையாது இது யூஸ்வலாக அந்த ஃப்ளார் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கும் இந்த ஆர்கிட்ஸ்க்கு ஃப்ளார் இந்த ஆர்கிட்டோட நேம் வந்து டைகர் ஆர்கிட்னு சொல்லுவாங்க டைகர் ஆர்கிட் ஏன்னா அது வந்து ஸ்பைடர் ஆர்கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்பைடர் சிலந்தி பூச்சி மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த பூவோட பெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூவுக்கு வந்து நம்ம சிலந்தி பூச்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு காலம் அந்த மாதிரி நம்ம கருக்கு பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இந்த பூவில் பெட்டல்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து இந்த மாதிரி முழு பூவாக வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியாது பண்ணுனா அது வந்து அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளவர்ஸை கட் பண்ணி அந்த பெட்டல்ஸை எடுத்து அதில் நம்ம செட் பண்ணி கட்டினா அதில் இது இந்த மாதிரி கட்டுறது ஓ வா இந்த மாதிரி அதை இன்னும் ரிச் லுக் ஆக்கியிருக்கீங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் எடுத்து இது எல்லாமே ரியல் இதில் எதுவுமே கலர் கிடையாது இது எல்லாமே ரியல் இதில் வச்சுக்கிறது இந்த ஸ்டோன்ஸ் இந்த வச்சிருக்கிற இந்த சென்ட்ரலில் வச்சிருக்க இந்த போலன்ஸ் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் மற்ற உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ரியல் ஃப்ளவர்ஸ் அவங்க என்ன கலர் கேட்குறாங்களோ சாரீ கலர் கொண்டு வர்றாங்களோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் அதே அளவு கலரில் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்து விட்டுருக்கோம் சூப்பருங்க மேம் ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தலைப்பாலம் வணக்கம் உங்கள் ப
ஒரு நாள் நமக்கு முகூர்த்தம் இல்லாத டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக அஞ்சு ரூபாய்க்கு நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் நல்ல முகூர்த்த டயத்தில் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பூ இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ இந்த ஃப்ளார்ஸுக்கான ரேட்டு வந்து எப்பயுமே நமக்கு அந்தந்த சீசனுக்கு தகுந்து தான் சொல்ல முடியுமே தவிர எதுவுமே பர்மனண்ட்டான ரேட்டில் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அது நீங்க கேக்குற டிசைனை பொறுத்து பட் மினிமமே முந்நூறு ரூபாயில இருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் நீங்க எந்த மாதிரி டிசைன் கேக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து அதுக்கான ரேட்டு வந்து நமக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ தாமரை பூவில் வேறு என்ன மேம் பண்ண முடியும் இந்த பூக்கள்ல இது மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா வேறு ஏதாவது பண்ண முடியுமா இப்போ அவங்க கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கே அது தோணுது தாமரை பூவில் தாராளமாக பண்ண தாமரை பூன்னு சொல்ல வரல இப்போ இந்த கட் ஃப்ளவர்ஸ் இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு பிளேட் டெக்கரேஷன் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து அரேஞ்ச் அதாவது சீர்தட்டுன்னு சொல்லி கொண்டு போவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சீர்தட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போகிறதுக்கு இப்போ எல்லாருமே இந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு ஃப்ளார்லேயே எங்களுக்கு வேணும் ஸோ ஃப்ளார்லேயே வச்சு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் எங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு யூனிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வருவாங்க கேட்டு வரும்போது நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் வச்சு அவங்க என்ன மெட்டீரியல் கேக் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மெட்டீரியல்ஸை உள்ளே வச்சு நாங்கள் சுற்றி ஃப்ளார்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணி இந்த மாதிரி பிளேட் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம் பூக்கள் மட்டும் இல்லாமல் பிளேட் டெக்கரேஷன்ஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு கண்டிப்பாக மலர்களில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே எந்த மலரையும் அப்போ விடுறதா இல்லைன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஆனால் அந்த மலரை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ அதெல்லாம் பயன்படுத்த கண்டிப்பா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒரு கஸ்டமர்லாம் மயில் மாணிக்கம்னு ஒரு ஃப்ளார் இருக்கு அந்த ஃப்ளாரில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் என்னன்னு சொல்ல தெரியல அவங்க எங்கிட்ட கேட்குறாங்க எனக்கு இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஃப்ளாரை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கலரில் எனக்கு இந்த ஃப்ளாரில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு அந்த பூ பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு செடியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த பூ நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம பறிச்சுட்டு வந்து சாமிக்கு வச்சனாலே ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கனாலே அந்த பூ வந்து வாடிடும் ஸோ அது பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் வச்சு அவங்களுக்குமே கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ அதே மாதிரி அவுட் லுக்கில் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் ஓகே ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா நிறைய பூக்கள் வந்து வெளியிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட இருக்கிற அதாவது நம்ம இட நம்ம வீட்டை சுற்றி நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற பூக்களை வச்சு இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ண முடியுமாங்க மேம் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கணும் மல்லிகைப்பூ இருக்குது நான் சொல்கிறேன் இந்த நந்தியா வட்டம் இருக்குது செம்பருத்தி கிடைக்கும் செம்பருத்தி கிடைக்கும் பட் அந்த செம்பருத்தி பூ எல்லாமே வந்து லைஃப் கம்மி அதுதான் இப்போ அதனால தான் இந்த கட் ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம புக்கே மேக்கிங் பண்ணுற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கட் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து வாசனை இருக்காது அதனால வாசனை இருக்கிற மலர்களுக்கு லைஃப் கம்மி அது வந்து சீக்கிரம் வாடிடும் அதனால தான் மல்லிகைப்பூ பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வாடிடும் முல்லைப்பூவோ இல்லைங்க கேட்குற இந்த செம்பருத்தியோ இது எல்லாமே செடியில் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தலையில் பறித்து வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போதே நமக்கு வந்து வாடிடும் இப்போ இந்த பூவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாசனைகள் இல்லை ஆனால் இந்த பூ லைஃப் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி இதுக்காண்டி ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம மெனக்கட்டு ரெடி பண்ணி நம்ம போகிறோம் அப்போ போகும்போது நம்ம அங்கே போய் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பூ வாடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நமக்கு அது ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மனசே வாடுற மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா கண்டிப்பாக மலர்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு லேடிஸோட மனசை டச் பண்ணுற விஷயம்னு பார்த்தா மலர்கள் கண்டிப்பாக அப்போ அப்படின்னும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பயராக இருக்கணும் ஐயோ நம்ம வச்சுருக்கோம் நமக்கு அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிட்டாலே அந்த பூரிப்பு முகத்தில் தானாக வந்துடும் அது மாதிரி மனப்பெண்கள் வந்து என்கிட்ட வாங்கிட்டு போகும்போது எனக்கு அதை ஒரு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் பியூட்டிஷியன்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை மேடம் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு நாங்கள் என்ன மேக்கப் பண்ணாலும் நாங்கள் கடைசியில் வைக்கிற அந்த ஃப்ளாரை வச்சு தான் எங்களுக்கு அந்த நேம் கிடைக்கிது அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது நாங்கள் அந்த நானும் இல்லை என்னோடய இடத்துல யார் இருந்தாலுமே நம்மளை ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணணும் உண்மையான அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வருவாங்க ஈஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் எனக்கே தெரியாது பேசிக்காக ஒரு மாடல் இப்போ நீங்கள் அந்த இது அந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளார் எடுத்தீங்கன்னாக்க ம் இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளார் எடுத்து பார்த்தீங்
நம்ம கட்டுறது சாதாரணமா நீங்க இங்க பூக்கடையில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி மாலை கட்டுறவங்க மாலை கட்டுறவங்க இதுதான் நம்ம நினைப்போம் ஐயோ இது என்ன இது நூலை வச்சு முடிச்சே போடாம எப்படி சுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி இருந்து பார்க்கும்போது அது கஷ்டமா தெரியும் பட் அதையும் நீங்க நாலு நாள் வீட்டுல செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தானா கை சும்மா இருக்காது எந்த பூவை பார்த்தாலும் வச்சு நம்ம அதை கட்டணுன்ற ஆசை வந்துடும் ஏன்னா அதுதான் நம்ம லேடிஸ் அந்த மாதிரி வச்சு இது நான் இப்போ டிசைன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா என்னோட பிஸ்னஸ்லாம் நான் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ்க்கு வந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுக்கறது தான் டிசைன் நான் கொடுக்கறது தான் வாங்குவாங்க இது தான் டிசைன் எங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஃப்ளார் நேம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு தெரியாது தெரியாது எனக்கு நீங்கள் எனக்கு இந்த சாரீ கலரில் ஃப்ளார் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தும்போது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா கிடையாது ஃபோன் கிடையாது அப்போ செல்ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த பட்டன் ஃபோன் தான் வந்துருந்துச்சு அதிலலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க ஃபோனில் சொல்லுவாங்க இதுக்கான ஃப்ளார்ஸ் நாங்கள் வர வைக்கணும் அது பெரிய ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்து அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகி அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸும் எனக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு மட்டுமே இல்லை ஈவன் என்கிட்ட பாம்பேக்கே கூட ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க நீங்கள் வாங்க நீங்கள் பாம்பேக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கவங்களும் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இதில் அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நடுவில் சொன்னீங்க இந்த பூ கட்டுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாலை கட்டுறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் பார்க்க தான் கஷ்டம் ஆனால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா எனக்கே ஆசையாக இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஏதாவது செஞ்சு காட்டுங்களேங்க மேம் இந்த ஃப்ளாரை வச்சு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஓ எஸ் ஓ எஸ் அது அது அடுத்து நம்ம பேசும்போது அந்த ஃப்ளார் வேண்டாம் <laughs> இந்த ஃப்ளார் தான் ஆர்கிட்ஸ் என்ற ஃப்ளவர்ஸ் இப்போ இங்கே வச்சுருக்கிற பூவெல்லாம் இந்த பூ இது தான் ஆர்கிட்ஸ் இது தான் வந்து நமக்கு பொண்ணுக்கு நம்ம தலைக்கு ரெடி பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட்டு இடத்துல இருக்கிற ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கிறது இந்த ஆர்கிட்ன்ற ஃப்ளார்ஸ் தான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃப்ளவர்ஸே கட் ஃப்ளவர்ஸை பற்றியே தெரியாதவங்களுக்கு கூட எனக்கு ஆர்கிட் ஃப்ளவர்ஸில் வேணும்னு கேட்குற அளவுக்கு இந்த பூவுக்கு ஒரு முதலிடம் சிறப்பிடம் இதை வந்து நம்ம பொக்கே ஷாப்பில் கேட்கணுமா இல்லை ஆமாம் இது வந்து நம்ம வந்து பொக்கே ஷாப்பில் தான் வாங்க முடியும் வேறு வெளியில் எங்கேயுமே வாங்க முடியாது ஏன்னா இந்த பூ வந்து நமக்கு இங்கே வந்து உற்பத்தின்றது ரொம்பவே கம்மி இந்த பூ த தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் தேனியில் எனக்கு தெரிஞ்சு அது போக ஊட்டியிலும் கூட பிஸ்னஸ்க்கு கொடுக்குற அளவுக்கு பெரிய லெவலில் பண்ணலை தாய்லாந்துலேருந்து இந்த பூ ஃபுல்லாகவே இறக்குமதி பண்ணுறாங்க ஓஹோ ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த பூ வந்து நமக்கு மூணு பூ பூக்கிற இடத்துல தாய்லாந்தில் தான் முப்பது பூ வரைக்கும் பூக்கும் ஓகே இப்போ இந்த பூ நம்ம பாண்டியில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா ஆமாம் எனக்கு பாண்டியில் கடைய பொக்கே ஷாப்பில் தான் நீங்கள் சொல்லி வைக்கணும் இப்போ நம்ம திடீர்னு நம்ம போனோம் எனக்கு ஆர்கிட் பூ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது அது வந்து நம்ம முதலே ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வரணும் எனக்கு இந்த ஆர்கிட் பூவில் வேணும் அப்படின்றத ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க பெங்களூரில் அந்த மாதிரி ஃப்ளவர் மார்க்கெட்டில் ஏஜென்ட் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி உங்களுக்கு எடுத்து அனுப்புவாங்க அதை நீங்கள் கொடுக்க போகிற அந்த ஃப்ளாரிஸ்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வந்திருக்க ஃப்ளாரிஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்களோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி பண்ணிவிடுவாங்க அதுதான் ஓகே ஓகேங்க மேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆர்கிட் ஃப்ளார் சொல்லிட்டீங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ண போகிறீங்க ஆமாம் ஓகே ஸோ மனப்பெண்கள் எல்லாம் பாருங்கள் தாய்லாண்ட்லேருந்து வர வைக்கிற பூவை தான் நீங்களாம் தலையில் வைக்கிறீங்க ஓகே இப்ப இருக்கிற மனப்பெண்கள் எல்லாம் அப்போ ரொம்ப லக்கி நினைக்கிறேன் இல்லையாங்க மேம் கண்டிப்பா இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பயங்கரமா திரும்ப கட்ட ப்ரீ பிளான்டா பண்றாங்க நம்ம காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நேத்து பேசுறாங்க இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க வாழ போய்க்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இருக்கிறவங்க அந்த கல்யாணத்தையும் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் ஏன்னா லக்கேட்டா நாங்க லைஃப்ல ஒரு தடவை பண்றோம்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொன்றுமே பார்த்து பார்த்து பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அப்படின்றத நான் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால நான் ஃபீல் ஆகிறேன் சூப்பருங்க மேம் ஸோ அப்படியே கட்டுங்க ஓ எஸ் இ
கம்பி இருக்கும் நைஸான கம்பி ஃப்ளார் மேக்கிங்னே இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த கம்பியில் வாங்கி இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளார் குலராக நான் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுவேன் ஓகே அவங்க இதில் அவங்க எந்த மாதிரி கலர்ஸ் கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளார் கட்டுறதுக்கான இதுவுமே ஒரு நம்ம நார் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா நார் வேண்டாம் எங்களுக்கு நார் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புக்கே ஷாப்பில் அந்த மாதிரி ஃப்ளார் ஃப்ளார்ஸ் கடையில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓஹோ இது வந்து நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் தேடி அலைய வேண்டாம் அது அவங்க கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இது நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாங்கி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளார் இப்படி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இதை இப்படி வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் இந்த மாதிரி நூல் நம்ம கைக்கு நமக்கு எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு இதை இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதை இப்படி வச்சு பார்த்துக்கோங்க இப்படி வச்சு இதுக்கு நம்ம நாட் போடணுன்ற அவசியமே இல்லை ஒவ்வொரு பூக்கும் நம்ம கட்டுற மல்லிகைப்பூ முள்ள பூக்கு தான் நம்ம முடிச்சு போட்டால் நிற்கும் இதுவுமே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த மாலக்கத்தில் அந்த ரெண்டு டிசைன் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதோட அதே பேஸ் தான் ஓஹோ பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் உதாரணத்துக்கு அதான் நம்ம சொல்லலையா வெங்காயம் வாங்குறோம் தக்காளி வாங்குறோம் பட் அதே வெங்காயத்தை வச்சு தான் சாம்பாரும் வைக்கிறோம் கறி குழம்பும் வைக்கிறோம் கண்டிப்பா பட் வைக்கிற பொருள் என்னமோ அந்த வெங்காயம் தக்காளி தான் இல்லைங்களா ஆனால் நம்ம வைக்க போகிற குழம்பு தான் வேறு வேறு அதே மாதிரி தான் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு இது நம்ம மாலை கடையில் பூ கட்டுற கடையில் கட்டுறாங்க இல்லையா அதே மெத்தடு தான் அதே மெத்தடில் வாங்கி நம்ம வைக்க போகிற இந்த கம்பியை வச்சு இந்த ஃப்ளாரை வச்சு நம்ம இப்படி வச்சு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது வரும் இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா எனக்குமே வரலை நான் என்ன திரும்ப என்ன சொன்னா எனக்கு என்ன மல்லிகைப்பூ கட்ட தெரியாது என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க இவ்வளவு பேர் தெரியாது எனக்கு வேணும் நான் கடையில தான் நான் வாங்கி பசங்கள்ட்ட எனக்கு கட்டி கொடுக்க சொல்லி நான் எனக்கு வச்சுட்டு போவேன் ஓகே எனக்கு அந்த பூ கட்ட தெரியாது பட் இதுல நீங்க எந்த வெரைட்டி ஃப்ளார் கொடுத்தாலும் எந்த டிசைன் கொடுத்தாலும் நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு என்னோட பிஸ்னஸ் நான் அந்த அளவுக்கு நான் லவ் பண்ணுறேன் சூப்பராங்க மேம் அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம லேடிஸ் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்துட்டா நம்ம லேடிஸ் பர்ஃபெக்ஷனாக பண்ணுவோம் இது பேசிக்கான ரூல் ஆமா அப்போ அப்படின்னும் போது இது அது மாதிரி இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் இப்போ நீங்கள் இந்த பொக்கே ஷாப்புன்னு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் ப கல்கட்டா அவங்க தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து மெயினாக பண்ணுவாங்க பிறந்த குழந்தைக்கு கூட அது ஒரு குளத்தொழில் மாதிரி ஈஸியாக சாதாரணமாக வந்துடும் இப்போ நெசவு நெய்யிறவங்களுக்கு எப்படி சின்ன குழந்தை பார்த்தா கை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அது மாதிரி இது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பொக்கே ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை மாதிரி லேடிஸ் தான் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே சப்போர்ட்டுக்கு பசங்களை வச்சுருப்பாங்களே தவிர மெயினாக இருக்கிறது இருந்து பண்ணுறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது லேடிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் லேடிஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் நம்மளோட வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மத்தியானத்துக்கு மேலே நம்ம ஃப்ரீ டைமில் பண்ணணும் அப்படின்னா மாதத்துக்கு ஒரு இன்கம் நம்மளால் ஒரு சேவிங்ஸ் நம்மளோட தேவைகள் நமக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு இன்கம் கண்டிப்பாக இந்த பிஸ்னஸில் இருக்குது ஓகே அதனால் தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இதை சொல்லும்போது எனக்கு இன்னொன்றும் கேட்கணும்னு தோணுதுங்க மேம் இப்போது நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்ட காலத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயிற்சி அப்படின்றது ஒன்று இல்லை நாங்களாக வந்து போனோம் கற்றுக்கிட்டோம் அதுவும் ரெண்டு மூணு டிசைன் தான் கற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்களாக வந்து எல்லாமே புதுசு புதுசாக எப்படி ட்ரெண்டிங்காக எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது நான் நீங்களாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போது நீங்கள் வந்து பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதை எந்த மாதிரியான பயிற்சி கொடுக்குறீங்க எத்தனை மாதத்துக்குள்ளே அது கற்றுக்க முடியும் தொட்டு <laughs> நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணுறதுனால எங்கள் என்னோடய ஷாப்பில் எல்லா வெரைட்டியான ஃப்ளார்ஸும் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் இது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஃப்ளார் இதை நான் கட்டி வச்சுருந்தேன் ஓகே பட் அது இங்கே எனக்கு என்னோடய டேபிளுக்கு அது வரலை இதில் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நானே இங்கே வந்து தான் அதை பார்க்குறேன் அந்த டிசைன் எனக்கு இங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு இந்த இதில் எடுத்து பண்ணுவோம் இந்த இதில் எடுத்து ஃப்ளார் பண்ணுவோம் வகையான பூ இது இதுவுமே ஒரு கட் ஃப்ளவர் எல்லாமே கட் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே இது இதுக்கான பேர் பார்த்தீங்கன்னா லிமோனியம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பொக்கே மேக்கிங்கில் நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஃபில்லர்ஸாக யூஸ் ப
நம்ம தலையில இப்படி வச்சிட்டு போறோம் நம்ம பேண்டாவுமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எனக்கு இது பேண்ட் பேண்டா நான் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு தலையில நான் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு இந்த இதை இப்படி பேண்டா இது அவ்வளவுதான் சும்மா சின்னதா ஒரு நாட் அவ்வளவுதான் சும்மா சின்னதா இந்த மாதிரி ஒரு நாட் நீங்க போட்டுட்டு ஒரு இந்த இதை இப்படி வச்சு நீங்க கட்டி ஒரு த்ரெட் போட்டு ரெண்டு சைடு நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து தலையில் இப்படி வைக்கும் போது இந்த இடத்துல ஒரு பேண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன சாரி கட்டுறோமோ அந்த சாரிக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபேஷனாக வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம கலட்டுற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் எல்லாரும் பார்த்த பூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் அங்கே வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா அந்த பூ எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக எல்லா பொக்க வாங்கு வாங்குறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த பூ இருக்கும் இதில் வந்து என்னங்க பண்ண முடியும் இதில் வந்து பொக்கே மேக்கிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லாருமே டைரெக்டாக தலையிலேயே வச்சிருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக சினிமாலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு படத்துல எல்லாம் இதை வச்சிருக்காங்க யூஸ்வலாக நான் இந்த ஃப்ளார் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாரில் வச்சு தான் எல்லாமே கட்டி கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக என்னோடய பிக்கில் நான் அதை கொண்டு வரலை வச்சுப்பேன் ஏன்னா இதுக்கு வந்து லைஃப் கம்மி இது நம்ம வந்து இப்போ இது பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் பொக்கே மேக்கிங்லேயும் நீங்கள் பொக்கேவா நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் லைஃப் இருக்காது அந்த கவருக்குள்ளாரியே இருக்கிற அந்த கவருக்குள்ளாரியே இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ காலையில் வருதுன்னா ஈவினிங் பார்த்தாலே அது வந்து வாழ ஆரம்பிச்சிடும் மத்தியானமே வாட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி வாடாமல் இருக்கிற பூக்கள் அப்படின் போது இந்த மாதிரி வாடாமல் இருக்கிற பூக்கள் அப்புறம் அது மாதிரி இதில் இருக்கிற இப்போ இந்த ஃப்ளார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளார் இது ஒரிஜினல் இது ஒரிஜினல் இது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக பாருங்க சும்மா கை ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் அப்படி பிடிச்ச ஒரிஜினல் ஃப்ளார்னு சொல்கிற ஒரிஜினல் ஃப்ளார் நான் இது மட்டும்தான் ஒரிஜினல் நினைச்சேன் எல்லாமே ஒரிஜினல் எல்லாமே ஒரிஜினல் அந்த பீச் தவிர பீச் தவிர எல்லாமே ஒரிஜினல் ஓகே ரொம்ப அழகாக இருக்கு ஓகே இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ் ஆகிருக்கு நான் ஏன் இந்த ஃப்ளாரில் நான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலன்னாக்க இது த்ரீ டேஸ் இருந்திருக்காது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலுமே இந்த ஃப்ளார் வாடி இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த பொக்கே ஷாப்புக்கு நீங்கள் போய் ஃப்ளார் ஆர்டர் பண்ணாலும் நீங்கள் மெயினாக நீங்கள் இந்த ஃப்ளாரான்னு கேட்டுக்கோங்க இந்த ஃப்ளாரில் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டுக்கோங்க இல்லை நாங்கள் இந்த ஃப்ளாரில் இந்த ஃப்ளாரில் தான் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு அது வேஸ்ட் மணி வேஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ளார் இதுவுமே ரியல் ஃப்ளார் தான் இது இதுவுமே ரியல் ஃப்ளார் தான் ஐயோ இங்கே பாருங்கள் அது தொட்டா எனக்குமே அது ஒரிஜினல் மாதிரி தெரியல இதுவுமே இது ஒரு இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் இந்த ஃப்ளாருக்கு நேம் வந்து சாந்தினின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளார் குட்டி குட்டியா அந்த குட்டி குட்டியா இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஃப்ளார் இதுக்கு லைஃப் இருக்கும் இது டென் டேஸ் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் இதில் எந்த மாதிரி வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கிறலாம் இதுவுமே அந்த மாதிரி ஃப்ளார் தான் வரக்கூடாது <laughs> 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 இது வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ளாரு ஆனால் இது அதுவும் ஒரிஜினல் ஃப்ளார் ஐயோ இதில் எல்லாமே அந்த பீட்ஸ் தவிர எல்லாமே ஒரிஜினல் ஃப்ளார் ஓகே பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லைங்க மேம் இது எந்த வகையான ஃப்ளாரு இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஆக்சுவலாக இது பொக்கே நேமில் பொக்கே ஷாப்பில் நாங்கள் சொல்கிற நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ஸோ ஃபிலான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இது தான் மேடம் பயங்கர ட்ரெண்டு நம்மளுக்கு நமக்கு அதான் எங்கள் காலத்தில் சாரி உங்களை என்னோட சேர்த்துக்கக்கூடாது எங்கள் காலத்தில் வந்து மல்லிகைப்பூ தான் வச்சு பொண்ணுக்கு வந்து தலைக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணுவாங்க இல்லை கோழி கொண்ட பூ வைப்பாங்க ஏன்னா அது கலட்டுற வரைக்கும் ஈவன் என்னோட கல்யாணத்துக்குமே அதுதான் வச்சுருந்தாங்க கலட்டுற வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இந்த ஃப்ளாரு உங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆனாலும் அது அப்படியே இருக்கும் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் உதாரணத்துக்கு என்னோட கஸ்டமரை வந்து என்கிட்ட அந்த ஃப்ளாரை கொஞ்சம் காட்டுங்களேன் அந்த ஃப்ளாரை வந்து அவங்க என்கிட்ட காட்டுறாங்க அக்கா இது இது வந்து பார்த்தீங்களாக்கா இது இந்த ஃப்ளாரில் ஒரு டிசைன் காட்டுறாங்க அக்கா இது வந்து நீங்கள் பண்ணி இல்லை இந்த ஃப்ளார் பாருங்க நான் கேட்குறேன் அழகாக இருக்குமா எங்கே வாங்கினேன்னு அக்கா நான் உங்கள்கிட்ட தவிர யார்ட்டையும் வாங்க மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் இதை எனக்கு எப்போ திரும்ப பண்ணி கொடுத்தது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி பண்ணி கொடுத்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி காட்டுறாங்க ஓகே அது ஏன்னா எனக்கு என்னென்னா எனக்கே அது பயங்கர ரொம்ப ஷாக்காக இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு என்னென்னு நான் இப்போ கட்டுறேன் என்கிட்ட கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதோட எனக்கும் இந்த ஃப்ளார்க்கு இருக்க டச் அந்த டைம்
அப்போ அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி வச்சுட்டாக்கா நமக்கு தலையில் ஃப்ளார் வச்சுக்கிற அந்த ஃபீலே இல்லாமல் அந்த மாதிரி வரும் ஓகே இது அப்படியே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு டெமோ மாதிரி காட்டுங்களேங்க மேம் எப்படி இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ தான் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த டெமோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பொம்மை இருக்குது பொம்மையோட ஜடையெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே இது பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை காட்டுறேன் ஓகேங்க மேம் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> இந்த மாதிரி டிசைன்ல வச்சு பண்ணனும் சோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் அதே இதே மாதிரி தூக்கி புடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ அதே மீவு இப்போ லைட்டா கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க ஸ்ட்ரைட்டா தான் வேணும்னு கேக்குறாங்க இப்போ நமக்கு இப்படி வைக்கறோம் அப்படினாக்க லைட்டா இப்படி பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினாக்க சோ அந்த இதுக்கு கரெக்ட்டா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கரெக்ட்டா இப்படி வச்சு இப்படி போற மாதிரி ஓகே சோ ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த மாதிரி வந்துக்குறோம் உங்களுக்கு ஓகே இந்த மாதிரி பாத்துக்கறலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா வைக்க ஆசைப்படுவாங்க இந்த மாதிரி அதாவது ஃப்ரீ ஹேர் ஃபிஷ் டெயில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹேர் போட்டு அந்த மாதிரி இப்படி வச்சு சோ இந்த ஸ்டைல் வந்து குழந்தைக்கு முதல் கொண்டு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லீங்களா கண்டிப்பா தாரா வரைக்கும் அப்படி குழந்தைக்கு கேட்பாங்க இப்போ தாரத்துக்கு இப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப ட்ரெண்ட் என்ன போயிட்டு இருக்குன்னா மதர் அண்ட் டாட்டர் ஆ அம்மா பொண்ணு இப்ப சாரி எடுக்கும் போது Dress வந்து அம்மா பொண்ணு போடுறாங்க பூ கூட வாங்க வைக்கிறாங்க பூ கூடமே வைக்கறாங்க இந்த இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிக் காட்றேன் ஓகே சோ அம்மா பொண்ணு அம்மா 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 பொண்ணு அம்மா பொண்ணுன்றது இப்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு ஓகே இதுதான் இந்த மாதிரி அம்மா எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்றாங்களோ அம்மா எப்படி Dress பண்றாங்களோ அதே மாதிரி அந்த குட்டி குழந்தைக்கு குட்டி பாப்பாவுக்கு ஏனா இப்ப பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க அதான் மலர்கள்னும் போது அஞ்சு வயசு குழந்தையிலேருந்து அறுபது வயசு தாத்தானால யாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு பொருள் அப்படின்னாக்க மலர்கள் அதாவது பிடிக்கிற பொருள் அப்படின்னாக்க சாரி எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க யாருமே எந்த மாதிரி மனசு சங்கடத்திலேயே எந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாலும் மலர்கள் பார்த்தா அப்பா அப்படின்னு பார்க்கு போய் அந்த பூக்கள் பூத்திருக்கிறத பார்த்தா போதுமே எல்லா நிறைவு அப்ப அப்படின்னும் போது குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அம்மா மட்டும் வைக்கிறாங்க நமக்கு அந்த பிளார் வைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அவங்க அதுல டென்ஷன் ஆகுறாங்க அதனால அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து இப்ப வர்றது கண்டு இப்ப இந்த மாதிரி கேட்டு வர்றாங்க அம்மாவும் பொண்ணும் இந்த மாதிரி வைக்கிற மாதிரி கேட்டு மாலை அப்படின்னு சொன்னோட்டி எனக்கு இங்க ஒரு மாலை வச்சிருக்கோம் சோ இது வந்து ஒரிஜினலா இல்ல வந்து இதுவானே தெரியல வெயிட்டே இல்ல ஆனா வெயிட் இருந்தால் அதாவது இது ஒரிஜினல் ஃப்ளார்னு சொல்லலாம் ஆனால் பார்க்குறதுக்கும் என்னமோ வந்து டம்மி ஃப்ளார் மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ளார் இது ஒரிஜினல் ஃப்ளார் ஒரிஜினல் ஃப்ளார் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ளாருங்காங்க நம்ப முடியுதா பாருங்கள் இது வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேம் ஆனால் இங்கே தொடம்போது தான் கொஞ்சம் அந்த ஃபீல் வருது அந்த கோல்டு கலரில் தொடம்போது தான் கொஞ்சம் ஃபீல் வருது ஒரிஜினல் மாதிரி இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் ஆ இதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாரீ கலர் அவங்களோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சாரீ இந்த மாதிரி ப்ளூ ஓகே எங்களுக்கு இந்த ப்ளூ கான்செப்ட் சாரீ மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் இதே கலர் போடுறாங்க அதனால எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே கேட்டிருந்ததுனால இந்த மாதிரி ஃப்ளார் வச்சு அவங்களுக்கு கோல்டு மேலே கோல்டு மேலேயும் கிளையும் கோல்டு நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த டைப் ஆஃப் நந்தியா வட்டம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது ஓகே குட்டி நந்தியா வட்டம் சொல்லுவாங்க பேபி நந்தியா வட்டம் சொல்லுவாங்க இது அதுலயே பெரிய டிசைன் வெளியிலேயே வச்சிருந்த வெளியிலேயே வச்சிருந்து இன்னைக்கு நான் இந்த ஷோவுக்கு கண்டி சரி காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்து அழகா இருக்குங்க மேம் ரொம்ப அழகா இருக்கு இது வந்து யாருமே நம்பவே முடியாது இது வந்து ஒரிஜினல் ஃபிளாரா அப்படின்றது யாருமே நம்ப முடியாது 
ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயங்க மேம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எப்படிங்க மேம் அது இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒருத்தவங்க தொழில் எடுத்து அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இந்த மார்க்கெட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி இந்த பயிற்சி நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி எப்படி வந்து இந்த ஃப்ளாஸ் வந்து எப்படி அவங்க கிட்டே கொண்டு போகுவீங்க இல்லை அது எப்படி அந்த ப்ராசஸிங் நீங்கள் பண்ண முடியும் ம் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்கிறது எங்களுக்கு எங்கள் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வாங்க முடியும் அதை தாண்டி எங்களுக்கு ச எங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு நாங்கள் டிவியில் விளம்பரம் கொடுக்கணும் இல்லை கேபிள் டிவி அந்த மாதிரின்னு சொல்லி போச்சுன்னா நமக்கு அது லோக்கலில் மட்டும்தான் போகுமே தவிர வெளியே போகாது இப்போ தான் உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா வந்துருச்சு இல்லைங்களா நான் சும்மா சாதாரணமாக ஒரு ரசம் வைக்கிறதுக்கணும் ஒரு யூடியூப்பில் எடுத்து போகிறேன் அதுக்கு இவ்வளோ வியூவர்ஸ் வர்றாங்க அவ்வளோதான் அவங்க அப்படியே ஃபேமஸ் ஆகிடுறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதே யூடியூப் அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இன்னும் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ இருக்குது பட் இன்னும் நான் அந்த லெவலுக்கு இன்னும் நான் போகலை ஆனால் இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி பண்ணி வர்றாங்க அந்த மாதிரி ஈஸியாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இதில் ஒரே ஒரு பெரிய நமக்கு டிஃபிகல்ட்டான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்க இதை நம்ம கட்டி வெளியில் அனுப்புறது ஏன்னா வெளியூர்லேருந்து எல்லாமே தேனி மாவட்ட மக்கள் மட்டும்தான் இவ்வளோ பூவும் வைக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நான் அனுப்பிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு அனுப்புறது எப்படின்னாக்கா நான் அதை கட்டி அதை தெர்மோகோல் பாக்ஸ் ட்ரை ஐஸ் பேக்கிங் அந்த மாதிரி அதை அதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணி பஸ்ஸில் நாங்கள் அனுப்பிச்சு வைப்போம் பஸ் அதுதான் இப்போ தான் அந்த சோசியல் மீடியா இந்த ஃபோட்டோ பஸ்ஸையே இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுறோம் இந்த மாதிரி பாருங்க பஸ்ஸு ஃபோட்டோ எடுத்து நாங்கள் அனுப்பிடுவோம் நீங்கள் இந்த பஸ்ஸில் வருது நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க உடனே உங்களுக்கு அங்கே ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அனுப்பிக்கிறவங்க அது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு நேயர் கேட்கும் போது கூட சொன்னீங்க நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து எந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க மேம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா எந்த மாதிரியான ஃப்ளாஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க மேம் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஆவரேஜாக இந்த மாதிரி பண்ணுற டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் இது எப்படி நீங்கள் விலை நிர்ணயம் பண்ணுறீங்க மேம் இது வந்து எங்களுக்கு அந்த பூவுக்கான விலைகள் மார்க்கெட் இப்போ எங்களுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த புக்கே மேக்கிங் ஃப்ளவர்ஸ் தான் நான் ஃபுல்லாக எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கான ஃப்ளவர்ஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மார்க்கெட் நமக்கு டெல்லியில் இருக்குது அதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இருக்குது அப்புறம் பெங்களூர் வருது அப்போ அப்படின்போது அவங்க டெய்லி ஒரு மார்க்கெட் ரேட் இருக்கும் அது நாங்கள் வந்து ரெகுலராக எங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் புக்கேஸ் நாங்கள் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கார் டெக்கரேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் எங்களுக்கு டெய்லி அன்றாட மார்க்கெட் ரேட் இது தான் இந்த ஃப்ளாருக்கான ரேட் இந்த ஃப்ளாருக்கான ரேட் இது இந்த ஆர்கிட் ஃப்ளாருக்கான ரேட் இது இந்த ஃப்ளாருக்கான ரேட் இதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதை வச்சு தான் கஸ்டமர் எந்த மாதிரி டிசைன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி நாங்கள் ரேட் சொல்லுவோம் இருந்தாலுமே அப்ராக்சிமேட்டாக நாங்கள் முதலையே சொல்லிடுவோம் இல்லை ஒரு ஒரு கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க என்ன ரேட்டு வந்தாலும் எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தாராளமாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இது எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளாரில் பண்ணி கொடுங்க நான் திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நான் இந்த மாதிரி டிசைன் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிற இந்த க்ரீன் கலர் மென் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கிடையாது இது எனக்கு யூஎஸ்லேருந்து வந்தது அந்த ஃப்ளாரு இது ஃப்ளாரே கிடையாது இதை நான் பிரித்தேன்னாக்கா இதை நான் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இது சாதாரணமாக ஒரு லீஃப் மாதிரி தான் வரும் இதை நான் ஃபோல்ட் பண்ணி இது வந்து எனக்கு அதை யூஎஸ்லேருந்து எனக்கு ஒருத்தவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுத்துருந்த ஒர்க் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லி அவங்க அங்கேருந்து வரும்போது எனக்கு இந்த இதுக்கு வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க அதில் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக அவங்க நிகழ்ச்சியெலாம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நம்ம கொடுத்த கிஃப்ட்டை அவங்க வீணாக்காமல் சும்மா வைக்காமல் அதை வந்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக ஆனால் அவங்க இப்போ பார்க்குறாங்களாம் தெரியாதுனா எனக்கு இப்போ இப்போ அவங்க காண்டாக்டில் இல்லை பத்து வருஷம் ஆகுது எனக்கு அவங்க இதை கொடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம நிகழ்ச்சி வந்து யூடியூப்லேயும் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா கண்டிப்பாக பார்த்தாங்க
அப்படின்னும் போது நாங்கள் கட்ட முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நாங்கள் அந்த மாதிரி கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் நாங்கள் சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை நாங்கள் இப்போ இங்கேயே வாங்கி நாங்கள் இப்போ உடனே யூஸ் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் ரொம்ப லாங் ட்ராவல் கொண்டு போகலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா நான் தாராளமாக இந்த ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லை இப்போ நாங்கள் திருநெல்வேலி எடுத்துகிட்டு போகணும் சென்னை எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓவர் நைட் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் எல்லாருமே தெர்மக்கோல் பாக்ஸ் ட்ரை ஐஸ் சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சாதாரண பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வச்சுமே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி இதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கார்னேஷன் ஃப்ளார்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தாக்க உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு வாடாது ஸோ உங்ககிட்ட கஸ்டமர் வராங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் கேட்டுப்பீங்க நீங்கள் எந்த ஊர் என்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் எந்த மாதிரி எவ்வளோ மணி நேரம் நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஏன்னா நான் என் ஃபீல்டில் இந்த ஃபீல்டில் பதினேழு வருஷம் இருக்கேன் இல்லைங்களா அப்படின்னும் போது என்கிட்ட கஸ்டமர் சொல்லும் போதே சொல்லிடுவாங்க அக்கா நான் வந்து நான் த்ரீ டேஸ் கழித்து நான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் நான் ஃபோர் டேஸ் கழித்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண போகிறேன் சரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் ஓ இது வந்து இது ஒரு வகையான ஆர்கிட் பெட்டல்ஸ் நான் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அதாவது டைகர் ஆர்கிட்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஆர்கிட் பெட்டல்ஸ் இப்போ இதை நம்ம எடுத்து ஓவர் நைட் நம்ம சென்னை எங்கேனாலும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு இந்த ஃப்ளார் அப்படியே இருக்கும் சுத்தமாக வெயிட்டே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தாராளமாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் கண்டிப்பாக கொடுங்க மேம் ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்ல எக்ஸ்பிளேஷனில் எல்லாம் மை மருந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் இன்னைக்கு ஃபோன் கால்ஸ் கூட வரல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு விளக்கமாக நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் அப்படியே ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க மேம் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இன்னொரு தடவை அப்படியே சொல்லிடுங்க நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இன்னொரு நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ டபுள் ஃபைவ் த்ரீ ஓகேங்க மேம் ஸோ இப்போ ஆ ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்குறீங்க இல்லைங்களா ஸோ எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுப்பீங்க ஏன்னா நீங்கள் சொன்னதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியுது டங் பயங்கர பிஸியாக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குவாங்க மேம் எனக்கு இப்போ பெரிய ஆர்டர்ஸ் அவங்க மொத்தமாக இப்போ மாலையிலேருந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு ஒரு வெரைட்டி மாலையெல்லாம் இப்போ நான் நீங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த வெரைட்டி மாலை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆ இந்த மாலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முதலையே சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான கலெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு டென் டேஸ்க்கு முதலே அவங்க சாரீ பிக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஓகே சாரீ பிக்கு வேணும் எனக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள ஹைட்டு வேணும் ஏன்னா நான் பார்த்து கரெக்டாக அந்த இதுக்கு பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தலைக்கு வைக்கிற பூனை எனக்கு ஒரு நாள் முதல்ல சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்னோடய ஷாப்பில் எல்லா வெரைட்டி ஃப்ளவர்ஸ் எல்லா டைப்லேயுமே இருக்கும் எந்த டைம்லேயுமே இருக்கும் அதனால் என்கிட்ட முதல் நாள் சொல்லுவாங்க சொன்னால் நான் அழகாக நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் எந்த ஊராக இருந்தாலும் என்னை தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஓகே இப்போ புதுசாக ஒருத்தங்க இந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டா அவங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா எந்த அளவுக்கு அவங்க முதலீடு போட்டால் போதும் எந்த அளவுக்கு இடம் இருந்தால் போதும் அப்படின்றத சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் மேம் முதலீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தேவையில்லை மேடம் இந்த கிளாஸ் பயிற்சி வகுப்புக்கான அமௌண்ட்டு தான் நமக்கு வறுமையை தவிர அது போக இந்த ஃப்ளார்ஸ் இந்த ஃப்ளார்ஸுக்கான காஸ்ட் வந்து முதல்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளார்ஸ் அதாவது நான் ஃபீல்டுக்கு வந்தப்போ இந்த ஃப்ளார்ஸ் பெங்களூர் சென்னை அந்த மாதிரி ஊரில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது சின்ன பட்டி தொட்டியில் கூட இந்த மாதிரி பூ கிடச்சிருச்சு பட் எதுவுமே நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியாது எல்லாமே நமக்கு அங்கேருந்து தான் வருது பை பஸ் அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் நமக்கு எவ்வளவோ இருக்குது அந்த மாதிரி வந்துடுது அப்படின்னு போது மினிமம் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லை நீங்கள் தௌசண்டுக்கு நீங்கள் வாங்கணும் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நான் ஃப்ளார் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்கனாலுமே அதை வாங்கி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல அதில் ப்ராஃபிட் இருக்கும் அதில் இது போல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஏன்னா ஒரே இப்போ என்கிட்ட பதினேழு வருஷமாக கஸ்டமர் வந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் கொடுத்ததையே திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி கொடுக்குறேன் போது அவங்களுக்குமே அது சளிச்சிடும் இல்லையா பிரியாணியாகவே இருந்தாலும் நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டா நமக்கு அது போர் அடிச்சிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை அவங்க வரும்போதுமே அத
இல்லை நேர்களை கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்காதீங்க இந்த பூக்களெல்லாம் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்றது உடனே நேட்லலாம் சர்ச் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக புக்கே ஷாப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நேயர்களே உங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்கள் நிலையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் இதே மாதிரி இனோவேட்டிவாக எந்த ஒரு தொழில் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கான முக்கியத்துவம் கண்டிப்பாக எங்கள் நிலையம் உங்களுக்காக கொடுப்பாங்க இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்